Rose, o oh reiner Widerspruch, Lust, niemandes Schlaf zu sein, unter so viel Liedern. Wo ist zu diesem Innen ein Außen? Auf welches Weh legt man solches Linnen? Welche Himmel spiegeln sich drinnen in dem Binnensee dieser offenen Rosen, dieser sorglosen Sie, wie sie lose im Losen liegen, als könnte nie eine zitternde Hand sie verschütten? Sie können sich selber kaum halten. Viele ließen sich überfüllen und fließen über von Innenraum in die Tage, die immer voller und voller sich schließen, bis der ganze Sommer ein Zimmer wird, ein Zimmer in einem Traum. Rainer Maria Rilke, Rose Ete, être pour quelques jours, le contemporain des roses, respirer ce qui flotte autour de leurs âmes écloses, faire de chacune qui se meurt une confidente et survivre à cette sœur en d'autres roses absentes. Rose, du Thronende, den im Altertume warst du ein Kelch mit einfachem Rand, uns aber bist du die volle, zahllose Blume, der unerschöpfliche Gegenstand. In deinem Reichtum scheinst du wie Kleidung um Kleidung, um einen Leib aus nichts als Glanz. Aber dein einzelnes Blatt ist zugleich die Vermeidung, und die Verleugnung jedes Gewands. Seit Jahrhunderten ruft uns dein Duft seine süßesten Namen herüber. Plötzlich liegt er wie Ruhm in der Luft. Dennoch, wir wissen ihn nicht zu nennen, wir raten. Und Erinnerung geht zu ihm über, die wir vor rufbaren Stunden erwarten. Randy Weston. I'm not very familiar with it. Randy Weston is a big, big time jazz, uh, American jazz, you know, pianist. A single rose, it's every rose, and this one, the irreplaceable one, the perfect one, a supple spoken word, framed by the text of things. How could we ever speak without her, of what our hopes were, and of the tender moments in the continual departure? Rose, so ardent and so bright that one should call her Saint Rose's reliquary. Rose that emits this troubling scent of naked saint. Rose never more tempted, disconcerting for its internal peace ultimate lover so far removed from Eve, from her first awareness, rose that infinitely possesses the loss. 
Je te vois, Rose, livre entre ébahiers qui contient de tant de pages libro socchiuso, de bonheur détaillé così pieno di pagine, qu'on ne lira jamais, di gioia centellinata, che mai si leggerà. Livre mage qui s'ouvre au vent et qui peut être que si vento et que peut être les si yeux fermés ad occhi chiusi dont les papillons sortent da confus cui farfalle escono confuse d'avoir eu les mêmes idées d'avoir eu les mêmes idées Giorgi persino dalla terra dei morti. Rilke, le rose. Diciannovesima. È come esempio che tu ti proponi? Ci si può come le rose riempire moltiplicando la materia sottile che era fatta per non fare? Perché non è un lavoro, sembra, essere una rosa. Dio guardando dalla finestra fa la casa. Si ta fraîcheur parfois nous étend le temps, heureuse rose, c'est quand toi-même en dedans, pétale contre pétale, tu te reposes. Ensemble tout éveillé, dans le milieu d'or, pendant qu'innombrables se touchent les tendresses de ce cœur silencieux qui aboutissent à l'extrême bouche.